இந்த வீடியோவில் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ டி இமேஜை எப்படி த்ரீ மாடலாக பா மாற்றுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து பற்றி அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆட்டோமேட்டடு ஸோ எல்லாமே வந்து ஏஐ தான் நம்மளுக்கு பண்ணி கொடுக்க போகுது ஸோ நம்ம எந்த ஒரு மாடலும் நம்ம பாருன்னா போகிறது கிடையாது எல்லாமே வந்து ஏஐ பண்ணி கொடுக்க போகுது ஜஸ்ட் நம்ம டூ டி இமேஜை இன்புட் கொடுக்க போகிறோம் அப்புறம் வந்து அது வந்து ஏஐ வந்து த்ரீ டி மாடலாக வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்க போகுது ஸோ அது எப்படி பண்ணுறது இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் I'm a nice guy, look her in my cup, I got a really tough enough, yeah, nurse strap. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம வந்து வெப்சைட்லேயே வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ எந்த ஒரு சிஸ்டமாக இருந்தாலும் நீங்கள் எடுத்து வந்து யூஸ் பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வெப்சைட்டில் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த சா த்ரீ டி சாஃப்ட்வேர் ஆனால் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் எடுத்து வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த த்ரீ டி சாஃப்ட்வேர் ஆனாலும் யூஸ் பண்ணலாம் பிளெண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் ஜி ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணலாம் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் கிடைக்கக்கூடிய த்ரீ டி மாடல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸாக்டாக ப்ரொஃபஷனல் லெவலில் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா கிடையாது கண்டிப்பாக கிடையாது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் இந்த த்ரீ டி மாடலில் ஒரு பேஸ் மெஷாக யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அதில் இன்னும் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு நீங்கள் அதில் ஒர்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ப்ரொஃபஷனலாக எடுத்து வரலாம் ஸோ இப்போதைக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஏஐ வந்து இப்போதைக்கு ஒரு கொடுக்கக்கூடிய டூ டி இமேஜ் வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ டி மாடலாக மாற்றி கொடுக்குது ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பார்க்குற அளவுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ டி மாடலாக வந்து மாற்றி கொடுக்குது நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இமேஜ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு பேக்ரவுண்டும் இருக்கக்கூடாது ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வந்து பிஎன்ஜி இமேஜாக இருக்கணும் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிமூவ் பிஜி ஸோ இது வந்து ஒரு வெப்சைட்டு ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்கள் பேக்ரவுண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ரிமூவ் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ நம்ம எந்த ஒரு எடிட்டும் நம்ம பண்ண தேவையில்ல ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே வந்து மாற்றி கொடுத்துரும் ஸோ பேக்ரவுண்டை ரிமூவ் பண்ணி அதுவே உங்களுக்கு கொடுத்துரும் ஸோ இதில் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்த வெப்சைட்டுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கா நீங்கள் அங்கே போய்ட்டு யூஸ் பண்ணுறதா தான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து டவுன்லோட் ஹை ரெசோலேஷன் கொடுத்து நீங்கள் அந்த பிஎன்ஜி இமேஜை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு நான் அந்த இமேஜ் நீங்க <laughs> ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கடைசியில் கீழே இந்த வெப்சைட்டில் கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா கித்தாப் இருக்கும் அப்புறம் கொலாப் இருக்கும் ஸோ கித்தாப் அப்படின்னா நம்ம கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ணணும் கொலாப் அப்படின்னா நம்ம கூகுளில் வர கூகுள் கொலாபை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் கொலாபை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ கூகுள் கொலாபை கிளிக் பண்ணக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டேரக்டாக நீங்கள் பாதி இதை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் மெயினானது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைல் ப்ரௌசர் ஸோ அந்த ஃபைல் ப்ரௌசர் கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணுங்க ஸோ கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மேலே ரைட் சைடில் கனெக்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ இது கனெக்ட் ஆகிற வரையும் வெயிட் பண்ணுங்க கனெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கும் அப்புறம் லெஃப்ட் சைடில் நீங்கள் அந்த ஃபைல் ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் நீங்கள் லெஃப்ட் சைடில் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டேரக்டாக கீழே வந்துங்க அப்படின்னா க்ளோன் பிஃப் யூ ஹச்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெப் ரெப்போசிட்டி இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுவோம் ஸோ அதை ரன் கொடுத்துக்க அப்படின்னா ரன் இன்வே கேட்கும் ஸோ அதை ரன் கொடுப்போம் ஸோ டேரக்டாக இதில் போயிடுங்க இதை கொடுத்துட்டு ரன் கொடுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டாக இருக்கிறது இன்னும் ரன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டாக இருக்கிறது ரன் ஆகுது ஸோ அதுவும் ரன் ஆகிடுச்சு ஸோ உள்ளார் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஃபைல் மேனேஜரில் உங்களுக்கு ரெண்டு ஃபோல்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த பிஃப்யூ ஆச்சுரிய ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஸோ ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படிங்கன்னா சாம்பிள் இமேஜஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அதை ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த சாம்பிள் இமேஜஸ் ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ண அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே டெஸ்ட் டாட் பிஎன்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு இமேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க பட் நம்ம அதை யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ நம்ம டூ டி இமேஜ் கொடுக்குறது தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்த அந்த ரிமூவ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்த அந்த இமேஜை டேரக்டாக ட்ராக் பண்ணி சாம்பிள் இமேஜஸில் ட்ராப் பண்ணிவிடுங்க ட்ராப் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகும் ஸோ அது வந்து கீழே பார்க்கலாம் ஸோ அந்த இது இமேஜ் வந்து அப்லோட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அப்போ ஆனால் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த இமேஜை ரைட்
ஸோ இது வந்து இதில் மெயினாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஹை குவாலிட்டி இமேஜஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்ல டீட்டெயிலாக வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் நெட்டில் இருந்த இமேஜஸ் தான் எடுத்து போட்டிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த இமேஜை வந்து நம்மளுக்கு ஒரு வீடியோவாக வந்து கொடுத்துருக்கு ஸோ அந்த இமேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ டி மாடல் ரொட்டேட் ஆகிறத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த த்ரீ டி மாடல் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம லெஃப்ட் சைடில் பிஃப்யூ ஆச்சுடி அந்த ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணுவோம் அந்த ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா பிஃப்யூ ஆச்சுடி ஃபைனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அதை ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த வீடியோ வீடியோ நம்ம பார்த்த வீடியோ வந்து இதில் இருக்கு ஸோ அதை டவுன்லோட் பண்ணுறத டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீகான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சென்ட்ரில் ஓபிஜே டாட் ஓபிஜே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல் ஃபைல் வந்து முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த த்ரீ டி மாடல் ஃபைல் ஸோ அதை அப்படியே ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா டவுன்லோட் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா டவுன்லோட் கொடுக்க கேட்கும் ஸோ டவுன்லோட் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்படியே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறத டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் மெயினானது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டாட் ஓபிஜே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபைல் முடியும் ஸோ அந்த ஃபைலை தான் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் த்ரீ டி சாஃப்ட்வேர்ஸில் இம்போர்ட் பண்ணி த்ரீ டி மாடலாக இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் கரெக்டாக அந்த த்ரீ டி மாடல் டவுன்லோட் பண்ணோம் அப்படின்னா கரெக்டாக இந்த எக்ஸாக்டான ஃபோல்டர் லொக்கேஷனில் போய்ட்டு நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த த்ரீ டி மாடலில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து அந்த த்ரீ டி மாடலில் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணியாச்சு இப்போ பிளண்டர் ஓப்பன் பண்ணி பிளண்டரில் இருக்கக்கூடிய டிஃபால்ட்டாக எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸும் டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஸோ டெலிட் பண்ணிட்டு ஃபைல் போய்ட்டு இம்போர்ட் கொடுக்குறேன் இம்போர்ட்டில் ஓபிஜே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்மட் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண லொக்கேஷனில் போய்ட்டு அந்த மாடலை இம்போர்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு இம்போர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த மாடல் வந்து உங்கள் பிளண்டரில் வந்துடும் தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் எடு எடுத்துடலாம் எடிட் மோடில் போய்ட்டு அந்த தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி எடுத்துருங்க ஸோ செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் எல்லாம் எழுத்துறேன் ஸோ அதை லிங்க் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதனால் லிங்க் லிங்க் பண்ணி நான் வந்து தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்து டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டெலிட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப எஜஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது ஸோ இதை வந்து நான் ஸ்மூத் பண்ணணும் ஸோ ஸ்மூத் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டில் போய்ட்டு ஷேடு ஸ்மூத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்றேன் ஸோ இப்போ கொடுத்த அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த த்ரீ டி மாடல் வந்து கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த மாடலில் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்கல் பண்ணுறதா ஸ்கல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸாக்டாக நீங்கள் ஒரு பர்சனை த்ரீ டி மாடல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ் ஆகும் ஸோ இதை நீங்கள் பேஸ் மேஷாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்கல் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம் இந்த த்ரீ டி மாடலில் எந்த ஒரு டெக்ஸ்சரும் டிஃபால்ட்டாக வரல ஸோ நான் டெக்ஸ்சர் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூவி எடிட்டிங்கில் போயிட்டு ஸோ இந்த மாடலுக்கு வந்து டிஃபால்ட்டாக ஒரு மெட்டீரியல் வருது அதே மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ மேலே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூ எடிட்டிங்கில் ஓப்பன் கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கட் பண்ண இமேஜே ஓப்பன் பண்ணிப்போம் ஸோ அந்த பேக்ரவுண்ட் ரிமூவ் பண்ண இமேஜை நம்ம ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஸோ ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த இமேஜ் வரும் ஸோ இதை வந்து நான் மேலே அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பேஸ் கலரில் போயிட்டு இமேஜ் டெக்ஸ்சர் கொடுக்குறேன் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இம்போர்ட் பண்ண இமேஜை நம்ம அதில் ஓப்பன் கொடுப்போம் ஸோ ஓப்பன் கொடுத்த அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்ஜெக்டில் இருந்து எடிட் மோடில் போய்க்கிறேன் எடிட் மோடில் போய்ட்டு யூ எழுத்துறேன் ப்ரொஜெக்ட் ஃப்ரம் வியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் ஸோ நீங்கள் கரெக்டாக இந்த இடத்துல கரெக்டாக இந்த வியூவில் வச்சுட்டு நீங்கள் ப்ரொஜெக்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் இது வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் கரெக்டாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரண்ட் வியூவில் வச்சுட்டு ஸோ நான் ஃப்ரண்ட் ஆர்த்தோகிராஃபிக் வியூவில் இருக்கேன் ஸோ அதில் வச்சுக்கிட்டு யூ எழுத்தி ப்ரொஜெக்ட் ஃப்ரம் வியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் ஸோ இது வந்து நான் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூ எடிட்டிங்கில் கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளால் அந்த ஆப்ஜெக்டில் த்ரீ டி டெக்ஸ்சர் டெக்ஸ்சரோட பார்க்கலாம் ஸோ மெட்டீரியல் ஓவர் வியூவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளால்